హాయ్ ఎవరివాన్ వెల్కమ్ టు వైరల్ వీల్స్ మేము ఈ మధ్యనే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ని పేటిఎం నుంచి కానీ బ్యాంక్ యాప్స్ నుంచి కానీ ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అనే ఒక వీడియో చేసాము ఆ వీడియో చేసిన తర్వాత చాలామంది ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వీడియో చాలా బాగుంది కానీ మాకు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ మీద చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి ఆ డౌట్లన్నీ తీరుస్తావా అని చెప్పి చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసిన తర్వాత నిజంగానే చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ అన్నింటినీ ఒక వీడియో చేసి క్లారిఫై చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాము ఈ వీడియోలో మ్యాక్సిమమ్ చాలా మందికి అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ మేము ఒక బుక్లో ఒక పేపర్లో నోట్ చేసుకున్నాము ఆ నోట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వన్ బై వన్ను మేము ఆ క్వశ్చన్స్కి అన్నింటికి ఆన్సర్ చేస్తాము మేము చేసిన ఆన్సర్లో మీరు అనుకున్న క్వశ్చన్ కానీ లేకుండా ఉంటే మీరు మమ్మల్ని కామెంట్ బాక్స్లో అడగచ్చు మేము తప్పకుండా దానికి కూడా క్లారిఫై చేస్తాము ఇప్పుడు వన్ బై వన్ను ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ బయింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది వీడియో చేశాం కదా ఆ వీడియో లింక్ పైన ఐబార్లో ఇస్తాము మీరు ఆ వీడియో కానీ చూడకుండా ఉంటే ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోని కూడా చూడండి ఇప్పుడు మనము మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్లోకి వెళ్దాం ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గ్లాస్ అనేది కార్ మిర్రర్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ముందుగా మనం పేటిఎం కానీ ఐసీఐసీఐ కానీ ఏదైతే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే పర్చేస్ చేసామో ఆ సైట్ కనే వెళ్ళాక హెల్ప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది పేటిఎంలో అయితే కనుక ఆ హెల్ప్ అనే బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఫ్యాస్ట్ ట్యాగ్ రీప్లేస్మెంట్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ ప్రీవియస్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఎక్కడ ఇచ్చినట్టయితే మినిమం నార్మినల్ అమౌంట్ ఎంతో తీసుకునేసి వాళ్ళు మీ అడ్రస్కి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్లో మీరు డెలివరీ అనేది చేసేస్తారనమాట అదే బ్యాంక్ యాప్స్ అనుకోండి ఐసీఐసీఐ యాక్సిస్ ఇలాంటివి వాటిల్లో కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా మా ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పోయింది అని ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేశారంటే మీకు వెంటనే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తారనమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్లో మీకు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది వస్తుంది ఏ నామినల్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఛార్జ్ చేస్తారు ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి నాకు టూ కార్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ తీసుకోవాలి మీకు ప్రతి కార్కి ఒక ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది తీసుకోవాలి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర మూడు కార్లు ఉన్నాయి అనుకోండి మూడు కార్లకి ఒకటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉపయోగించలేం ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ తీసుకోవాలి అంటే మనం కంపల్సరీ వెహికల్ నెంబరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కారు అనేది అది కారా జీపా ఏంటి అనేది మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఒకటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ తీసుకొని మూడు వెహికల్స్కి అట్టు వాడడానికి వీలు కాదనమాట అందుకని మన దగ్గర ఎన్ని వెహికల్స్ ఉంటే అన్ని ఫాస్ట్ ట్యాగ్లు అయితే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సేమ్ కేవైసి మీద అంటే ఐసీఐసీ బ్యాంకులో మీకు నో యువర్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా దాని మీదే మీరు ఎన్ని వెహికల్స్ ఉంటే అన్ని ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి టోల్లో టూ అండ్ ఫ్రో ఛార్జెస్ ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు మనము ఒకసారి టోల్ దాటుతున్నాం అనుకోండి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మళ్ళీ మనం తిరిగి వస్తున్నాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కన్సెషన్ అనేది ఉంటుంది మనం ప్రతిసారి ఆ టోల్ దాటేటప్పుడు మనల్ని వాళ్ళు అడుగుతారు ఈ సింగిలా డబలా అని సింగిల్ అంటే ఏంటంటే వన్ వే వెళ్ళిపోతాము మళ్ళీ తిరిగి రామన్నమాట అదే డబల్ అనుకోండి డబల్ అనుకున్నప్పుడు మనకి చాలా కన్సెషన్ వస్తుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఏంటి అని చాలామంది అడిగారు అదేంటంటే మనం వెళ్ళేది టైం స్టాంపింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట టోల్ ప్లాజాలో ఆ టైం స్టాంపింగ్ జరిగినప్పుడు మనం అదే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అదే వెహికల్లో కానీ మళ్ళీ మనం రిటర్న్ వస్తున్నాం అనుకో ఆ టైం స్టాంపింగ్ని బట్టి అది చూసుకొని వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కానీ మనం వెహికల్ తిరిగి వస్తుంది అంటే మనకి సెకండ్ టైం ఏంటంటే టోల్ ఫీజు అనేది హైగా ఛార్జ్ చేయకుండా ఏ కన్సర్న్ అయితే మనం డబల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఛార్జ్ చేస్తారో అలాంటిదే ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా దానికి మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కానీ వస్తా ఉంటే మనకి కన్సెషన్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో అదే పడుతుంది అనమాట ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చి లోకల్ వెహికల్స్కి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి మీకు దగ్గరలో ఉన్న టోల్ గేట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడ్మిన్ అనే అతను ఉంటాడు అతనికి మీరు మీ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చి మీ ఈ లోకల్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్నారని మీరు కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు దాని డిస్కౌంట్ ప్రైజెస్ అనేది మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి మీ వెహికల్ ని సెట్ చేస్తారనమాట సో మీరు ఒక డేలో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ గానీ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు డిస్కౌంట్ అన
తీసేసి దాని తర్వాత మీకు ఎవరైతే ఇష్యూ చేశారో ఫాస్ట్ అని పేటిఎం అయితే పేటిఎం బ్యాంక్స్ అయితే బ్యాంక్స్ వాళ్ళు కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అనేది వడ్డించుంటారు ఆ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్కి వెళ్ళి ఈ కార్డ్ని బ్లాక్ చేయండి లేదా డీయాక్టివేట్ చేయండి అని అడిగారంటే వాళ్ళు ఆ కార్డ్ని బ్లాక్ చేసేస్తారు లేదా డీయాక్టివేట్ చేసేస్తారు అనమాట డీయాక్టివేట్ చేసేసి దాంట్లో ఒకవేళ ఏదైనా మనీ ఉంటే ఆ మనీని మీరు కొత్తగా ఏదైతే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కొత్త కార్కి తీసుకుంటారో ఆ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అకౌంట్కి ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అనేది అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు అనమాట అది దానికి మీరు ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ కార్కి ఏదైతే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసి చేయండి కస్టమర్ కేర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి చెప్పండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ నామస్ ప్రకారం ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా మీ వ్యాలిడిటీ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసి మీరు ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చి టోల్ గేట్స్ దగ్గర ఏమన్నా డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయా మీరు రెగ్యులర్ ట్రావెల్ గా అయితే ఆ టౌన్ ప్లాజాలో మీరు ఒకసారి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని కలవండి కలిసి మీరు మీ సంగతి వివరించండి వివరించారంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ కన్సెషన్ అనేది ఇస్తారు మంత్లీ పాసులు ఇయర్లీ పాసులు అనేటివి కూడా శాంక్షన్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు అవి ఒకసారి అడ్మినిస్ట్రేటర్తో మాట్లాడారంటే వాళ్ళు ఫీల్ చేసి ఆ సిస్టంలో మీ కార్ వెళ్ళేటప్పుడు కన్సెషన్ తోటే అమౌంట్ కట్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు అనమాట ఆ అవకాశం అయితే ఉంది వెహికల్ ని ఎలా గుర్తిస్తుంది అది కారా లారీయా ఎలా అని అది ఎలా గుర్తిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనము ఫాస్ట్ ట్యాగ్ తీసుకునేటప్పుడే రిజిస్టర్ చేసే సమయంలోనే అది మనల్ని వెహికల్ డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది అనమాట అంటే అది కారా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరు ఏంటి కార్ నెంబర్ ఏంటి అని అట్లా అడిగినప్పుడే మనము కార్ మోడల్ వేరియంట్తో సహా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అందరి డీటెయిల్స్ ఇస్తాం కాబట్టి అది ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా అది కార్ బస్ లారీ ఆ జీవా అనేది ఆటోమేటిక్గా గుర్తించేస్తుంది దానికి మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కార్కి ఎంతైతే ఛార్జ్ చేయాలో అంతే ఛార్జ్ అవుతుంది అందుకంటే ఇంకెక్కువ ఛార్జ్ కాదు మనకి వెంటనే కట్ అవ్వం కాదు ఎస్ఎంఎస్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఆ ఎస్ఎంఎస్ను బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా స్కాన్ అయ్యి కట్ అయినప్పుడు చాలా మందికి ఎస్ఎంఎస్ రావట్లేదు అనమాట అది చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అది కూడా నాకు తెలిసి త్వరలోనే క్లారిఫై చేసేస్తారు చేసేసి ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ ఎస్ఎంఎస్ లు వచ్చేటట్టు చేసే అవకాశం కూడా చాలా వరకు ఉందన్నమాట ఒకవేళ ఎస్ఎంఎస్ రానప్పుడు మీ వ్యాలెట్ లో అమౌంట్ అనేది డిడెక్ట్ అవుతుంది మీరు అక్కడ చూసి మీరు ఎంత డిడెక్ట్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఎక్కువగా కట్ అయింది అంటే మీరు వెంటనే కార్ను పక్కన ఎక్కడైనా ఆపుకొని ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అతను కంపల్సరీ మీది క్లారిఫై చేస్తారు నేషనల్ హైవేలో తప్ప ఇంకెక్కడైనా పనిచేస్తుందా ఇది నేషనల్ హైవేస్ లో పనిచేస్తుంది స్టేట్ టోల్ ప్లాజాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి టోల్ ప్లాజాలలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఫ్యూచర్ లో పార్కింగ్ లాట్లు ఛార్జ్ చేయడానికి వాటికి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది అది జరుగుతుందా జరగదా అనేది మనం మాత్రం మనకి తెలియదు ప్రస్తుతానికి అయితే టోల్ ప్లాజాలకి హైవే టోల్ ప్లాజాలకి స్టేట్ టోల్ ప్లాజాలకి రెండింటికి పని అవుతుంది కార్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లో మనీ ఉంటే కనుక అది ఏం చేయాలి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మీరు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లో వ్యాలెట్ లో కానీ మనీ ఉన్నిందే అంటే మీరు ఆ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ని ఫస్ట్ కార్ లో నుంచి రిమూవ్ చేసి గ్లాస్ మీద నుంచి కస్టమర్ కేర్ కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా బ్లాక్ చేయండి అని చెప్పి న్యూ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఏదైతే తీసుకుంటారో కొత్త కార్ కి ఆ అకౌంట్ లోకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నారంటే ఆ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ప్రకారము మీ కొత్త అకౌంట్ లోకి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ చాలా మంది అడిగినట్టు ఆ క్వశ్చన్ లకు ఆల్మోస్ట్ మేము ఆన్సర్ చేసామని అనుకుంటున్నాము ఇక మీద మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ అనేటివి ఉంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ మీద మీరు మమ్మల్ని కామెంట్ బాక్స్ లో అడగండి కంపల్సరీ దానికి తప్పకుండా ఆన్సర్ చేస్తాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వైరల్ వీల్స్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి